யோவான் சுவிசேஷ புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் இவைகளுக்கு பின்பு யூதருடைய பண்டிகை ஒன்று வந்தது அப்பொழுது இயேசு எருசலேமுக்கு போனார் யூதர்களுடைய பண்டிகை எருசலேமிலே கொண்டாடப்படுகிறது யூதர்களுக்கான ஒரு பண்டிகையானது எருசலேம் தேசத்திலே கொண்டாடப்படுகிறது யூதர்கள் பண்டிகைகளை மிக கருத்தாக ஆசரிக்கக்கூடியவர்கள் ஏன்னா யூதர்கள் தங்களுடைய பண்டிகையை ஆசரிக்க வேண்டும் என்பது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கட்டளைகளாக இருக்கிறது நமக்கு பாருங்க வருஷத்தில் ஒரே ஒரு பண்டிகையா கிறிஸ்மஸ் ஆமா அது ஒன்றும் கட்டளைலாம் ஒன்றும் கிடையாது கொண்டாடி தான் ஆகணும்னு சொல்லி கட்டளையும் இல்லை பிரமாணமும் இல்லை ஆனாலும் வந்த வருமானத்தை வச்சு செஞ்சிடுறோம் இல்லையா வச்சு செஞ்சு கொண்டாடிடுறோம் கொண்டாட்டமோ கொண்டாட்டமோ கொண்டாடிடுறோம் ஆனால் யூதர்களுக்கு பண்டிகைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் அனுசரிக்க வேண்டும் என்பது ஒரு கட்டளையாக பிரமாணமாக இருக்கிறது அப்போ எருசிலையுமே களை கட்டி போயிருக்கு பண்டிகை கொண்டாட்டமும் மிக விமர்சனமாக அந்த பண்டிகை நடந்து கொண்டிருக்கிறது கவனிப்போம் மிக விமர்சனமாக கொண்டாட்டமாக ஒரு பண்டிகை நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கொண்டாடுகிறவர்கள் மத்தியில் இல்லாமல் அந்த கொண்டாடுகிற அந்த எருசிலேம் தேசத்திலே முப்பத்தி எட்டு வருஷமா கொண்டாட்டம்னா என்னான்னு தெரியாம திண்டாட்டத்தோடு பல வியாகுலங்களோடு முப்பத்தெட்டு வருஷமா கொண்டாடவே முடியாத ஒருவனுடைய வாழ்க்கையில் கொண்டாட்டத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக இயேசு கிறிஸ்து எருசிலேமுக்கு வருகிறார் இயேசு கிறிஸ்து பெதஸ்தாவுக்கு வருகிறார் இயேசு கிறிஸ்து முப்பத்தெட்டு வருஷம் வாழ்க்கையில கொண்டாட்டமே இல்லாத ஒருவனுடைய வாழ்வில் கொண்டாட வைப்பதற்காக இயேசு கிறிஸ்து வருகிறார் அலிலூயா நான் சொல்லுகிறேன் இந்த காலையிலே உங்கள் மனநிலையில் நீங்கள் கண்ணோக்கி பார்க்கும் பொழுது அநேக குடும்பங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அநேக நபர் கொண்டாடுவார் ஆண்டவர் கொண்டாடுவாரா அப்படின்னு நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அவரே சொல்றாரு நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனத்தில் ஆண்டவரே சொல்றாரு அவருடைய பூ உலகத்தில் சந்தோஷப்பட்டு மனு மக்களுடனே மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் பூமியில மனிதர்களோடு கொண்டாட்டமாக இருக்கக்கூடிய மனிதர்களோடு கொண்டாட்டமாக குமாரனாகிய கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் நான் பூமியில் மனு மக்களுடனே மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் சத்தமாக சொல்லுங்க நான் கொண்டாடி கொண்டிருந்தால் சத்தம் கேட்கல உள்ள வெளி அத்தனை பேரும் சொல்லுங்க வழக்காரம் உயர்த்தி நான் கொண்டாடி கொண்டிருந்தால் கர்த்தர் என்னோடு சேர்ந்து கொண்டாடுகிறார் நான் திண்டாடி கொண்டிருந்தால் கர்த்தரின் வாழ்வில் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் நல்ல கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமப்படுத்துங்க பார்க்கலாம் நீங்கள் கொண்டாடும் பொழுது அவர் உங்களோடு சேர்ந்து கொண்டாடுகிறார் ஏன்னா உங்க சந்தோஷத்தை கெடுக்கிற தேவன் அல்ல உங்கள் சந்தோஷத்தின் சகாயர் நீங்கள் மகிழ்ச்சியா இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிற ஒரு தேவன் நீங்கள் சந்தோஷமாய் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிற ஒரு தேவன் உங்கள் ஆனந்தங்களையும் உங்கள் சந்தோஷங்களையும் தடை செய்யாமல் இளையகுமாரின் எல்லா நாச மோசத்துக்குட்பட்டு வீட்டிற்கு வந்தாலும் ஒரு மிகப்பெரிய கொண்டாட்ட விருந்தையை ஏற்படுத்துகிற ஒரு தகப்பன் உங்கள் சந்தோஷத்தை விரும்புகிறார் ஆனால் நீங்கள் சந்தோஷமே அடைய முடியாத அளவுக்கு பல சஞ்சலங்கள் உங்கள் வாழ்வில் இருக்குமே ஆனால் அவர் உங்கள் வாழ்வில் வேலை செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார் கிரியை செய்கிற தேவனா இருக்கிறார் உங்கள் வாழ்வில் கடந்து வருகிற தேவனா இருக்கிறார் உங்கள் பட்சமாய் நிற்கிற தேவனா இருக்கிறார் நீங்கள் கொண்டாடாமல் நீங்கள் திண்டாட்டத்தோடு வாழ்வதை அவர் ஒரு நாளும் விரும்புவதே கிடையாது இந்த காலை நீங்கள் நல்லா அதை புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிற தேவன் நீங்கள் பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிற தேவன் நீங்கள் அவருக்காக சாட்சியை வாழ வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிற தேவன் நீங்கள் சந்தோஷமாய் இருக்க வேண்டும் வேதனை வருத்தமற்ற ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் ஆனந்தமும் அகமகிழ்வும் பெற்று இப்பூ உலகத்திலே ஆனந்தமும் சந்தோஷமாய் வாழ வேண்டும் என்றையும் அவர் எதிர்பார்க்கிற விரும்புகிற ஒரு தேவனாக இருக்கிறார் அலை 
ஆகவே தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யோவான் சுவிசேஷ புஸ்தகம் இந்த ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் ஏராளமான குருடர்கள் அந்த பெதஸ்தா என்று சொல்லப்பட்ட அந்த மண்டபத்தில் இருக்கிறார்கள் எண்ணிக்கை கடங்காத வியாதிஸ்தர்கள் இந்த சம்பவம்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் பெதஸ்தா குளத்தில் நடந்த அந்த சம்பவம் அங்கே நிறைய வியாதிஸ்தலர்கள் இருக்கிறார்கள் குருடர்கள் இருக்கிறார்கள் ஊனர்கள் இருக்கிறார்கள் சப்பானிகள் இருக்கிறார்கள் சரீரத்தில் பலவிதமான ஊனங்கள் கொண்டு பலவீனங்கள் கொண்ட வியாதி கொண்டதான மக்கள் அணிகள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆண்டவர் அவர்களிடத்தில் பிரவேசிக்காமல் வேதம் சொல்கிறது யோவான் சுவிசேஷ புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை வாசிங்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாருமே லைஃப்ல சில பிரச்சனைகள் சந்திக்கத்தான் செய்கிறார்கள் ஆனால் இவன் வெகு அதிகமான பிரச்சனைகளை சந்திக்க கூடியவனாக இருக்கிறான் நான் சொல்லுகிறேன் இந்த காலையில் தீர்க்க தரிசனமாக நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய சவால்களும் பிரச்சனைகளும் உங்கள் வாழ்வில் அதிகமா இருக்கிறது அதிக பிரச்சனைகளை நான் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறேன் மிகப்பெரிய வியாகுலத்தின் பாதையில் நான் சென்று கொண்டிருக்கிறேன் எவருமே அறியாத யாருக்குமே தெரியாத கலக்கங்களும் கண்ணீர்களும் என் வாழ்வில் இருக்கிறது என்று நீங்கள் சொல்வீர்களே ஆனால் ஆண்டவர் முகமுகமாய் உங்களைத்தான் வந்து அவர் சந்திக்கிறாரு முகமுகமா உங்க பக்கத்துல தான் வந்து நிற்கிறாரு உங்கள் வெடிப்புகளில் உங்கள் உடைப்புகளில் உங்கள் காயங்களில் நினைச்சு பார்க்கல காரியம் இப்படி போயிருச்சு நான் இப்படி வரும்னு நினைச்சேன் ஆனால் இது அப்படி போயிருச்சேன்னு சொல்லி சல் பல தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகளை நீங்கள் சந்தித்து கொண்டிருப்பீர்களே ஆனால் வெகுவான பிரச்சனைகளை சந்திக்கிற உங்கள் பக்கத்தில் இருந்து அவர் வேலை பார்க்க விரும்புகிறாரு அலை லூயா இங்கே பிரச்சனையே இல்லாத யாராச்சும் ஒரு நபர் இருக்கீங்களா கைகளை உயர்த்தி காட்டுங்க பார்க்கலாம் எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையா அதை ஏன் கேட்குறீங்க லன் வண்டி வண்டியாக வச்சுருக்குறோம் ஒருத்தர் சொன்னார் எல்லாருக்கும் பிரச்சனை வருது அதிகமான பிரச்சனை எங்கே வருதுன்னா கணவன் மனைவி உறவில் தான் அதிகமான பிரச்சனைகள் வருகிறது அப்படின்னு ஒரு கணக்கெடுப்பில் எடுத்து அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போது கணவன் மனைவி உறவிலேயே பிரச்சனையே வரக்கூடாதுன்னா எப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்ணை ஆண் தேர்வு செய்யணுமா எப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்ணை ஆண் தேர்வு செய்யணுமா எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆணை பெண் தேர்வு செய்யணுமா ஏன்னா அப்படிப்பட்ட நபர் தேர்வு செஞ்சால் தான் பிரச்சனையே வராதா எப்படியா பொண்ணுக்கு கண்ணே தெரியக்கூடாதா குருட்டு பொண்ணு பையனுக்கு காதே கேட்க கூடாதான் செவிட்டு பையன் இப்படி சூஸ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிட்டா இந்த பையன் என்ன பண்ணாலும் அந்த பொண்ணுக்கு என் குருட்டு பொண்ணு இந்த பொண்ணு வாய திறந்து என்னதான் பேசினாலும் பையன் காதல எங்க பிரச்சனை வரப்போது யோசித்து பாருங்க பிரச்சனை என்பதே அவர்கள் வாழ்வில் கிடையவே கிடையாது நான் சின்ன வயசுல பார்த்துருக்கேன் எங்க பாட்டி வந்து எங்கள் தாத்தாவை திட்டுவாங்க பாருங்க அதெல்லாம் வந்து காது கொடுத்தவங்களால கேட்க முடியாது ஏன்னா அவராலேயே கேட்க முடியாது ஏன்னா அவருக்கு ரெண்டுமே அவுட்டு பக்கத்தில் இருந்து இப்படியே சொல்லுவாங்க ஏ கரங்க மஞ்சின் வாங்க கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு அப்படி தான் இருப்பார் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் அவர் ஒன்றுமே சிரிச்சு என்ன கண்ணம்மா பாட்டி பேர் கண்ணம்மா என்ன கண்ணம்மான்னு அவ்வளோ அன்பாக சொல்வார் இப்போ நான் யோசித்து பார்க்குறேன் உண்மையாகவே செவிடாக இருந்தால் எங்கே வரப்போகிறது பிரச்சனை பிரச்சனை என்பது இல்லையே அதை இருக்கு பாருங்க சவால்கள் இருக்கு ரெண்டு வகையா இருக்கு ஒன்று தீர்த்து கொள்ள முடிய பிரச்சனை தீர்த்து கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனை இன்னொன்று தீர்க்க முடியாத பிரச்சனை நான் சொல்லுகிறேன் தீர்க்கக்கூடிய பிரச்சனை நீங்களே தீர்த்துருவீங்க ஆனால் அனைகர் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனை நம்மால் தீர்க்க முடியல நம்ம ஞானத்தால படிப்பால் அறிவியலால பொருளாதாரத்தால் எல்லாம் இருக்கு ஆனால் இது தீர்க்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க பாருங்க அந்த தீர்க்க முடியாத பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்காகவே ஏசு கிறிஸ்துவானவர் வந்திருக்கிறார் தீர்க்க முடியாதவைகளை தீர்க்கிறவர் தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வை ஏற்படுத்துகிறவர் எப்படி தீர்த்து வைக்க முடியும் சில விஷயத்தெல்லாம் தீர்த்து வச்சிடலாம் சில விஷயத்தை தீர்த்து வைக்கவே முடியாது நீங்க பிளான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கலாம் ஆனா கருத்துடைய வார்த்தை முன்னிட்டு சொல்லுகிறேன் தேவனால் தீர்த்து வைக்க முடியாத பிரச்சனை என்று இப்பூ உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது உங்கள் பிரச்சனைகள் பெரிதென்று நீங்கள் எண்ணுவீர்களே ஆனால் அந்த பிரச்சனையை பார்க்கலாம் பெரிய தேவன் வந்திருக்கிறார் அந்த பிரச்சனையை விட வல்லமையுள்ள ஒரு ஆண்டவர் வந்திருக்கிறார் 
தீர்க்க முடியாத பெரிய பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கிற ஒரு தேவன் இந்த காலையிலே உங்களை சந்திக்கும்படி உங்களோடு முகமுகமாய் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் இப்போ தீர்க்க முடியாத அளவுக்கு முப்பத்தெட்டு வருஷம் அந்த மனுஷனுக்கு பிரச்சனை மண்டபத்துக்குள்ள வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு அந்த மண்டபம் எப்படிப்பட்ட மண்டபம் நமக்கு தெரியாது ஒருவேளை பகலும் தெரியாத இரவும் தெரியாத மண்டபமும் இருக்கலாம் சில இடத்துலலாம் நீங்க போயிட்டீங்கன்னா இரவும் தெரியாது பகலும் தெரியாது கண்டிப்பா அவன் கையில வாட்ச் இருக்காது நிச்சயமா அவனுக்கு என்ன டைம்னு கூட தெரியாது கண்டிப்பா அவனுக்கு கிழமைகள் கூட தெரியாது திங்களா செவ்வாயா புதனா இல்லையா யூதர்களுடைய கால அட்டவணையின்படி என்ன கிழமன்னு கூட அவனுக்கு தெரியாது யோசித்து பாருங்க நாள் தெரியாது கிழமை தெரியாது நேரம் தெரியாது உலகம் தெரியாது வெளியே ஊர்ல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது பண்டிகை என்று ஒன்று நடந்தாலும் அதனுடைய கொண்டாட்டங்கள் கிடையாது சந்தோஷங்கள் கிடையாது பலரோடு பழகக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடையாது பேச்சு வார்த்தைகள் கிடையாது இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை சற்று யோசித்து பாருங்கள் ஒண்ணுமே இல்லை லாக்டவுன்ல ஒரு மூணு மாசம் ஒரு மூணு மாசம் பாருங்க ரொட்டீன் லைஃப் பாதிக்கப்பட்டுடுச்சு கால் எழுந்தோன்னே ஜோம் பண்ணி டக்குன்னு மினிஸ்டிக்கு கிளம்புவோம் சண்டே ஆன மார்னிங் சர்வீஸ் ஃப்ரைடே சர்வீஸ் எல்லாம் சர்வீஸ் 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 எல்லா சர்வீஸும் லாக்டவுனு ஷட் டவுன் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா டைம் பீஸ் இருந்தாலும் என்ன டைம்னு சரியாக தெரியல நாள் கிழமை தெரியல இரவு பகல் தெரியல சில பேர்லாம் ஃபோனை பண்ணி விசாரிச்சா சொல்கிறாங்க மண்டியை பிச்சுக்கலாம் போல் இருக்கையா சூடு ஏறுது ப்ரெஷர் ஏறுது டென்ஷன் ஆகுது வீட்டுக்குள்ளார இருக்க முடியல சாதாரணமாக மூணு மாதத்துக்கு இந்த கதைன்னு சொன்னால் முப்பத்தெட்டு வருஷமாக இருக்கிறானே இவனுடைய கதை எப்படிப்பட்ட கதையாக இருந்திருக்கும் சத்தமாக சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் போரான லைஃப் இன்னா லைஃப் இன்னா லைஃப் நான் சொல்கிறேன் இவனை மாதிரி போரான லைஃப் யாருக்காச்சும் இருந்திருக்குமா முப்பத்தெட்டு வருஷமா லைஃப் போர் ஆனா நான் சொல்றேன் அந்த முப்பத்தெட்டு வருஷம் போரான லைஃப் ஜோரா மாத்திரத்துக்காக தான் ஆண்டவர் அங்க வந்தாரு முப்பத்தெட்டு வருஷம் பேடான லைஃப் மிகப்பெரிய பெஸ்டான லைஃப் மாத்திரத்துக்காக தான் ஆண்டவர் வந்தாரு நீங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கலாம் வாழ்க்கையே வெறுத்து போச்சு என்னடா வாழ்க்கை இது சொல்லிருக்கீங்களா யாருக்கிட்டயும் சொல்ல மாட்டீங்க ஆனா உச்சி கொட்டி உள்ளேயே சொல்லுவீங்க என்னடா வாழ்க்கை ஒருத்தரை பார்த்து பெரிய செலிபிரிட்டி அவர் அவரை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறாங்க கடவுள் இன்று உங்கள் கண் முன்பதாக தெரிந்தால் அவரை பார்த்து நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்பீர்கள் மனுஷன் பட்டுனு சொல்றான் ஏன் என்னை இந்த உலகத்தில் பிறக்க வச்ச அப்படின்னு கேட்பான்றான் ஏன் என்னை இந்த உலகத்தில் பிறக்க வச்ச எவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கு தெரியுமா கடவுளை எவ்வளோ போராட்டம் இருக்கு தெரியுமா கடவுளை பிறந்ததுல இருந்து அப்பா அம்மா கிட்ட ஃபுட்பால் அடி வாங்கி கல்யாணம் பண்ணி வீட்டில் இருக்கிற சம்சாரத்துக்கிட்ட அடி வாங்கி வாழ்க்கையில் நிம்மதி இல்லாமல் எவ்வளோ தரத்துறான் விரட்டுறான் ஒரே போராட்டமாக இருக்குது வாழ்க்கையில் என்னை ஏன் பிறக்க வச்சுன்னு கேட்பேன் பெரிய மனுஷன் சொல்கிறார் போராட்டமே மனிதனுடைய வாழ்க்கையாக இருக்குமே ஆனால் நான் சொல்கிறேன் அந்த போராட்டத்தின் வாழ்க்கையில் ஒரு பரிபூர்ணத்தை கொடுப்பதற்காக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் இலைப்பாடுதலை கொடுக்கும்படி இயேசு வந்தார் இன்னைக்கு நீங்கள் அந்த நபரை போல புலம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவஸ்தைகளை எல்லா அவஸ்தைகளையும் சிரமங்களையும் சிறப்பாய் மாற்ற இயேசு கிறிஸ்து வந்திருக்கிறார் இப்ப கவனிங்க மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு சிரமங்கள் இருந்தாலும் ஆண்டவர் அவனை பார்த்து ஒரு கேட்கிற ஒரு கேள்வி என்னவென்றால் நீ சிரமப்படுவது உண்மைதான் பாருங்கள் வசனம் அதைதான் சொல்லுகிறது அஞ்சு ஆறு யோவான் அஞ்சு ஆறு படுத்திருந்த அவனை இயேசு கண்டு அவன் வெகு கால வியாதிஸ்தன் வெகு கால பிரச்சனை ரொம்ப நாள் பிரச்சனை நீடித்த நாள் பிரச்சனை சில பேருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் வியாதி இருக்கும் பல வருஷமா ட்ரீட்மெண்ட்ல இருப்பாங்க சில பேருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பல வருஷமா கடன் பிரச்சனை இருக்கும் சில பேருக்கு பல வருஷமா கணவன் மனைவி பிரச்சனை இருக்கும் சில பேருடைய வாழ்க்கையில் தீர்க்க முடியாத ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ஆண்டவர் உன் பிரச்சனையினுடைய வீரிய தன்மை என்ன உன்னுடைய பிரச்சனையினுடைய விளக்கம் என்ன என்று விழாவரியாய் விசாரிக்கவில்லை அவர் நேரடியாக ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்து கேட்குற ஒரே ஒரு கேள்வி என்னென்னா உன் பிரச்சனை எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீ சுஸ்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா இந்த காலையில் கர்த்தர் சிலரோடு முகமுகமாய் பேசுகிறார் உன் வாழ்வில் நீ சந்திக்கக்கூடிய அழுத்தங்கள் அவஸ்தைகள் காயங்கள் கண்ணீர்கள் போராட்டங்கள் அது எவ்வளோ பெருசாக வேணா இருக்கட்டும் ஆனால் கர்த்தர் கேட்கிற ஒரு காரியம் விடுதலை அடைய விரும்புகிறாயா முன்னேற்றம் அடைய விரும்புகிறாயா வெற்றி காண விரும்புகிறாயா சுகம் அடைய விரும்புகிறாயா முப்பத்தெட்டு வருஷம் சுகவீனமாக இருக்கிற ஒரு மனுஷனை பார்த்து கேட்குற கேள்வி அங்கே இது ஒரு காய்ச்சலில் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர்கிட்ட போயிட்டு இந்த காய்ச்சலிலிருந்து சுகமடைய நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா அப்படின்னு கேட்டால் அவர் மறுபடியும் ஒரு கேள்வி கேட்பார் என்னங்க கேள்வி இது 
நான் நல்லா கருத்துக்கு தானே விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை வாழ்க்கையில் சிலருடைய வாழ்க்கையில் சில பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது அந்த பிரச்சனையிலே வாழ்ந்து வாழ்ந்து பழகி 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 கடைசியில் அதுலேயே சில பேர் சுகம் கண்டு வாழ்க்கையே பிரச்சனை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனையோடு வாழ பழகி கொள்வார்கள் அல்லே லூயா இப்ப சொல்லிட்டாங்க இல்லையா கொரோனாவை தீர்க்க முடியாது மருந்துகள் வேக்சின்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கண்டுபிடிக்க இல்லை ஆகவே கொரோனாவோடு குடும்பம் நடத்த பழகிக்குங்கோ இல்லையா இப்ப பழக சொல்லிட்டாங்க பழகுங்கோ பழகுங்கோ கொரோனாவோடு பழகுங்கோ மாஸ்க போடுறோம் சானிடைசரை போடுறோம் எங்க போனாலும் டெம்பரேச்சரை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க சோப்பை போட்டு கழுவுறோம் இம்மட்டும் வா மெஞ்சி வந்துடாதுன்னு சொல்லி சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்றோம் இவ்வளவு மேட்ரை எதுக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் கொரோனாவோட வாழ பழகிக்குங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால்தான் பழகினு கீரும் கொரோனாவோடவே அதனால என்ன ஆயிருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சொல்றாங்க பாருங்க சில பேர் நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஒரு விஷயத்துல நீங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அதையே செஞ்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா வாழ்க்கையே அப்படி ஆயிருமா அது போல சிலருடைய வாழ்க்கையில சில பிரச்சனைகள் சில சில பேர் நீங்கள் லைஃப் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் ஏன் அப்படி கேள்வி கேட்கிறாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு கூட சில பேர் பார்த்து ஆண்டவர் கேட்கிற ஒரு கேள்வி என்னன்னா பல வருஷமா கடன் பிரச்சனை உன் லைஃப்ல இருக்கு நீ வாங்குற சம்பளம் இருபதாம் தேதியோட காலியாயிருது ஆனா மறுபடியும் என்ன பண்ற நகையை அடமானம் வைக்கலாமா ஏதாவது பொருள் அடமானம் வச்சு வரும் அதுல இருந்து பணத்தை எடுத்து குடும்பத்தின் தேவையை சந்திக்க வச்சிடலாமா இல்ல யார்கிட்ட கேட்கலாமா மாச மாசம் கடை வாங்கி கடை வாங்கி கடை வாங்கி கடை வாங்கி பழகி பழகி இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா கடை வாங்குறதே அவங்களுக்கு வாடிக்கையாயிரும் சில பேர் பாருங்க வயசு ஆக ஆக நாற்பது ஆயிடுச்சு ஐம்பது ஆயிடுச்சு அப்படியே வாழ்ந்துட்டோம் அப்படியே இருந்துட்டோம் இதான் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இதோ அவருக்கும் வயசு ஆயிடுச்சு இதோ இவங்களுக்கும் வயசு ஆயிடுச்சு அந்த பசங்களை வளர்ந்துட்டாங்க அவளை தான் நீ என்ன இருக்குது அப்படியே போய் சேர வேண்டியது அந்த பிரச்சனையோடு சேர்ந்து போகக்கூடிய நிலையிலே மைண்டை செட் பண்ணிருவாங்க சிலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேப்லெட் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அவ்வளோதான் காலம் ஃபுல்லாக டேப்லெட் எடுத்துகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் அதோடு போயிட்டே இருப்பாங்க அதோட குடும்பம் நடத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க கருத்தர் என்ன கேட்குறாருன்னா நீண்ட நாட்கள் வியாதியாக இருக்கலாம் நீண்ட நாட்கள் கடன் தொல்லையாக இருக்கலாம் நீண்ட நாள் கணவன் மனைவி பிரச்சனையாக இருக்கலாம் நீண்ட நாள் ஏதோ ஒரு பாரம் உன்னுடைய வாழ்வில் இருக்கலாம் கர்த்தர் கேட்கிறாரு நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் அதிலிருந்து வெளியே வர நீ ஆசைப்படுறியா அதிலிருந்து வெளியே வர நீ விரும்புறியா அதிலிருந்து டோட்டலான ஒரு ஃப்ரீடம் குள்ள நீ வர நீ விரும்புறியா என்று ஆண்டவர் கேட்கிறாரு சின்ன வயசுல ஒரு வீட்டில் குடியிருந்தோம் இன்னைக்கு ஒன்று ஞாபகம் இருக்கு எங்கள் அப்பா அம்மா எங்கேயாச்சும் வெளியே போகிறாங்க இதை ஊருக்கு போகிறாங்கன்னா அந்த ஹவுஸ்னர் வீட்டில் எங்களை விட்டுட்டு போவாங்க சின்ன சின்ன பசங்கள் நாங்கள் ஹவுஸ்னர் வீட்டில் அந்த ஹவுஸ்னர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஃபேன் ஓடும் அது எப்படி ஓடும்னா அந்த ஹாலில் ஒரு ஃபேன் மாட்டி வச்சுருப்பாங்க சுவிட்ச் போட்டாங்கன்னா ஓடாது உன்னு ஒரு சவுண்டு வரும் அந்த வீட்டுக்காரம்மா நான் ரொம்ப பண்ணுவாங்க பண்ணுவாங்க அந்த வீட்டுக்காரம்மா தொடப்ப கட்டலை இன்னைக்கு ஞாபகம் இருக்கு பாருங்க அந்த தொடப்ப கட்டை எடுத்துன்னு வருவாங்க அந்த தொடப்ப கட்டை அந்த விளக்கு மாத்த பின்னாடி திருப்பி வச்சு ஒரு சுத்து சுத்துவாங்க அப்படி சுத்துவாங்க பாருங்க அப்படி சுத்துறவன சுத்தம் இதுதான் அவங்களுக்கு எப்பவுமே வேலை நாடா அது ஃபேனு ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அதை போய் சர்வீஸ் பண்ணுவோம் அதை ரெடி பண்ணுவோம் இல்லை வேற ஒன்று புதுசாக வாங்குவோம் அதுக்கான முயற்சி எடுக்கிறதே வாழ்வோம் <laughs> வாய்க்கும் வயிற்றுக்கும் தொட்டுக்கிற மாதிரி வாழ்ந்துகிட்டு இந்த கஷ்டத்திலேயே அப்படியே போயிடுவோம் அதாவது எப்படின்னா பிரச்சனையிலிருந்து வெளியே வருவதற்கு விருப்பம் கொள்ளாமல் பிரச்சனையோடு வாழ அனைகர் பழகிவிட்டார்கள் பிரச்சனையோடு கூட சேர்ந்து குடும்பம் நடத்த அனைகர் பழகிவிட்டார்கள் நான் சொல்லுகிறேன் ஒரு பெரிய தேவன் நமக்கு இல்லை என்றால் பிரச்சனையோடு வாழ நாம் பழகிவிடலாம் ஆனால் ஒரு பெரிய தேவனும் பிரச்சனையை தீர்க்கிற தேவனும் பிரச்சனையை அட்ரஸ் இல்லாம மாத்தி இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்று சொல்லி வாக்கு தத்த மறுலிய ஒரு தேவன் இருக்கிறபடியினாலே பழைய பிரச்சனைகளோடு வாழ பழகி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை 
வருத்தங்களோடு வாழ பழகி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்ல வேதனைகளோடு வாழ பழகி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்ல சத்தமா சொல்லுங்க நெருக்கத்திலேயே வாழ பழகி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஏன்னா நம்மை பெருக பண்ணுகிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார் கண்ணீரிலேயே வாழ பழகி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஏன்னா கண்ணீரை மாற்றுகிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார் கடல்லையே வாழ பழகி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் சில பேர் பழகிட்டாங்க அதான் இருக்கு இருபதாம் தேதி ஆச்சா வாங்குவோம் போனை போடுவோம் காசை வாங்குவோம் கடன் வாங்குவோம் அப்படி போவோம் வட்டியை கட்டுவோம் இல்ல கர்த்தர் கேட்கிறார் கடன் பிரச்சனையில் இருந்து வெளியே வர விரும்புகிறாயா நெருக்கத்திலிருந்து வெளியே வர விரும்புகிறாயா அழுத்தத்திலிருந்து வெளியே வர விரும்புகிறாயா சங்கடத்திலிருந்து வெளியே வர நீ விரும்புகிறாயா என்று ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து முகமுகமாய் கேட்கிறார் சமாளிக்க சொல்லவில்லை ஆண்டவர் இன்றைக்கு சத்தியத்தின் மூலம் ஒரு விடுதலை கொடுக்க விரும்புகிறார் ஆண்டவர் பாருங்க நம்ம விடுதலையாக்க நம்மை வாழ வைக்க நம்ம உயர்த்த நம்ம பெருக பண்ண ஒரு தேவன் இல்லைன்னு சொன்னா சமாளிச்சு வாழ்ந்துடலாம் சகிச்சு வாழ்ந்துடலாம் இருக்கிறதுலயே அப்படி என்ன பண்ணிடலாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சிக்கனமா வாழ்றது தப்பு கிடையாதுங்க மனரம்யமா வாழ்றதும் தப்பு கிடையாதுங்க போதும் என்ற மனதோடு கூட வாழ்றதும் தப்பு கிடையாதுங்க ஆனா பெருக பண்ணவும் செடிக்க பண்ணவும் விடுதலையாக்கவும் வாரி வழங்கக்கூடிய ஒரு வள்ளலான ஒரு தேவன் இருக்கிறதுனால நீங்கள் சகித்து சகித்து சமாளித்து வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் பெருக்கமடைந்து பெருக்கமடைந்து தாவிதை போல நாளுக்கு நாள் விருத்தியடைந்து ஈசக்கை போல வர வர விருத்தியடைந்து இஸ்ரோல் மக்களை போல இப்ப இருக்கிறத விட ஆயிரம் அடங்கு பெருக்கமடைந்த உயர்ந்த நிலைக்கு நீங்கள் வந்து வாழ்வதற்கு உங்களை வாழ வைப்பதற்கு ஒரு பெரிய தேவன் இருக்கிறார் ஏ நம்ம அந்த நல் தரமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு விரும்பக்கூடாது விசுவாசிக்க கூடாது வாழ்க்கையிலே நூற்றில் எண்பத்தி ஐந்து சதவிகிதம் பேருடைய வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகள் இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆனா எந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அதிலிருந்து தீர்வை ஏற்படுத்துகிற ஒரு தேவன் நமக்காக இருக்கிறார் அலையிலூயா அவர் இருக்கிறதுனால நம்ம தீர்வை நாடலாம் சாலமன் என்ன கேட்டார் ஞானம்தான் கேட்டார் ஆண்டவர் சொல்றாரு ஞானம் மட்டுமல்ல நான் கனத்தையும் நீ கேளாத ஐஸ்வர்யத்தை நான் கொடுக்குறேன்னு அவர் தானே கொடுத்தாரு தாவிது எங்கேயாச்சு ஆண்டவர் என்ன ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்க அரண்மனையில் ஒரு சேர போடுங்க ஆண்டவர் என்று தாவிது கேட்டாரா கர்த்தர் பிறக பண்ணுகிறார் கர்த்தர் விருத்தி அடைய செய்கிறார் தானியல் எங்கேயாச்சும் கேட்டார் ஆண்டவரை பார்த்து என்ன மாகாணத்தில் பெரிய நிலைக்கு கொண்டு வாங்கன்னு இல்லையே யோசிப்பு கேட்டார் என்ன அதிபதியாக மாத்துங்கன்னு கர்த்தர் செய்கிறார் கர்த்தர் ஐஸ்வர்யம் அடைய பண்ணுகிறவர் கர்த்தர் செழிக்க பண்ணுகிறவர் கர்த்தர் பெருக பண்ணுகிறவர் கர்த்தர் விருத்தி அடைய பண்ணுகிறவர் அந்த கர்த்தர் கேட்கிறாரு வளர விரும்புறியா விடுதலை அடைய விரும்புறியா வெற்றி பெற விரும்புறியா உயர்ந்த நிலை அடைய விரும்புறியா பெரிய நிலைக்கு வர ஆசைப்படுறியா இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்ய விரும்புகிறேன் முந்தினவர்களை நினைக்க வேண்டாம் பூர்வமானதை சிந்திக்க வேண்டாம் இதோ அது இப்பொழுதே தோன்றும் அதை அறியீர்களா அதை விரும்ப மாட்டீர்களா பெரிய காரியங்களை செய்கிற தேவர் உங்களை பார்த்து கேட்கிறார் விடுதலை அடைய விரும்புகிறாயா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டேப்லெட் மெடிசின் இல்லாத வாழ்க்கை வாழ விரும்புறீங்களா கடன் இல்லாத வாழ்க்கை வாழ விரும்புறீங்களா நூறுக்கு நூறு சதவீதம் வறுமை இல்லாத தரித்திரம் இல்லாத பிரச்சனை இல்லாத வாழ்க்கை வாழ விரும்புறீங்களா சாத்தியோங்க சாத்தியம் அதுதான் நான் இன்னைக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த சத்தியத்தை தான் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் சாத்தியம் இல்லாததை சாத்தியமாக்குகிற கர்த்தர் கேட்கிறாரு அந்த பெரிய தேவன் இருக்கிறதுனால நம்ம சகிச்சு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த வீட்டில் ரெண்டு பேர் தான் வாழ முடியும் ஆனால் ஆறு பேர் இருக்கீங்க கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அல்ல லூயா அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க இல்லை ஆறு வீட்டை கட்டுவேன் இயேசுவி நாமத்தினால ஏன்னா கட்டாத வசதியான பெரிய வீடுகளை கட்டி கொடுப்பேன்னு சொன்ன ஒரு கர்த்தர் இருக்கிறாரு அவர் என்னங்க கேட்குறாரு வாயை திறந்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம் விடுதலை அடைய விரும்புறியான்னு கேட்குறாரு அனைகருக்கு என்ன தெரியுமா விரு என்ன தெரியுமா அர்த்தம் என்ன தெரியுமா சொல்கிறாங்க கொத்தா நல்லா தான் கீயும் ஆண்டவர் தந்தார்னா நல்லா தான் இருக்கும் ஆண்டவர் அனுப்புனார்னா நல்லா தான் இருக்கும் சும்மாலாம் அனுப்ப மாட்டார் ஆண்டவர் கேட்குறாரு நீ விரும்புகிறாயா உன் மனசில் அந்த விருப்பம் இருக்கா உன் மனதிலே சமாதானமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ நீ விரும்புகிறாயா சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலோட்டமாக சொல்லுவாங்க ஆமாம் ஆமாம்னுவாங்க ஆனால் உள்ளத்தில் ஒரு நல்ல 
விருப்பம் இருக்காது இவனுக்கு அப்படி இல்லை பாருங்க ஆகவே தான் இவன் என்ன சொல்றான்னா ஆண்டவர் என்ன கேட்கிறாரு விரும்புகிறாயான்னு கேட்டா இவன் என்ன பதில் சொல்லணும் ஒருவரும் இல்லை நான் போகிறதற்குள்ளே வேறொருவன் எனக்கு முந்தி இறங்கி விடுகிறான் என்றான் ஆண்டவர் என்ன கேட்கிறார் விரும்புகிற நான் வந்திருக்கேன் தூதன் செய்யாத ஒன்றை மனிதர்கள் செய்யாத ஒன்றை சமூகம் செய்யாத ஒன்றை உனக்கு உதவக்கூடிய நபர்கள் செய்யாத ஒன்றை நான் செய்யும்படி வந்திருக்கிறேன் ஆகவே நீ விரும்புகிறியான்னு கேட்கிறாரு என்ன சொல்லியிருக்கணும் ஆமாண்டவரே சொஸ்தமடைய விரும்புகிறேன்னா முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் நம்மளை மாதிரியே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான் அந்த மனுஷன் இன்னைக்கு கூட நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த குடும்பத்தில் போய் பிறந்தம்பார் அந்த குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தா என் லைஃப் ஸ்டைல வேற மாதிரி ஆயிட்டு இருக்கும் இந்த ஊர்ல வந்து பிறந்தம் பாரு எனக்கும் வந்து வாட்சிதே ஒரு குடும்பம் எனக்கும் வந்து வாட்சிதே ஒரு மனுஷன் எனக்கும் வந்து கிடைச்சதே ஒரு வாழ்க்கை இன்னைக்கு நிறைய பேர் வாழ்க்கையை திட்டிட்டு இருக்காங்க கணவனை திட்டிட்டு இருக்காங்க மனைவியை திட்டிட்டு இருக்காங்க அப்பா அம்மாவை திட்டிட்டு இருக்காங்க என்ன சரியா வளர்க்கல என்ன சரியா படிக்க வைக்கல எனக்கு எதையும் அவங்க செய்யல ஆ நிறைய பிள்ளைங்களை நான் பார்க்குறேன் அப்பா அம்மா செத்து காலம் சென்று காலாவதி ஆகிவிட்டார்கள் இன்னைக்கும் பிள்ளைங்க பிடிச்சி வீழ்த்து வச்சுட்டு கரைச்சி கூட்டிக்கிட்டு இருக்குங்க நான் சொல்றேன் முந்தினதை நினைக்காதே பூர்வமானதை செய்ய யோசிக்காதே முடிஞ்சு போனதை பற்றியே பேசாதன்றார் ஆண்டவர் அலை லூயா ஹோட்டல் போறீங்க ஹோட்டல் போனவனு ஒரு வெயிட்டர் இருக்கார் சர்வர் இருக்காரு அவர் வந்து உங்க கிட்ட பார்த்து என்ன கேட்கிறார் என்ன சார் வேணும் அவன் கேட்கும் போது படப்படப்பா கேட்பான் ஏன்னா அவனுக்கு ஆயிரத்தெட்டு வேலை இருக்கு என்ன சார் வேணும் நீங்க என்ன சொல்வீங்க தம்பி எனக்கு ராத்திரி எல்லாம் தூக்கமே வரலப்பா நைட்ல எனக்கு தூக்கமே வரல காலையில ஏன்ச்சு நான் சும்மா பெஜாரா இருந்தது அப்படியே அப்படியே பொடி நடையா அந்த ஹோட்டலுக்கு வந்தேன் வயிறுலாம் சும்மா கிடு கிடு கிடுன்னு ஒரு மாதிரி பண்ணுது கொஞ்சம் ஒரு காஃபி குடிச்சா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பொங்கலும் வடையும் சாம்பாரம் சாப்பிட்டா நல்லா தான் இந்த கதெல்லாம் பேசியிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்களேன் பக்கத்து டேபிள் போயிடுவான் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வருது பாருங்க ஆண்டு ஒரு பக்கத்தில் போக விட்டுறாதீங்க உங்க பக்கத்தில் இருந்து பேசுறாரு கம்ப்ளைண்ட் பண்றத நிறுத்துங்க சில பேர் இன்னைக்கும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க எனக்கு கவர்மெண்ட் வேலை கிடைச்சிருக்கோம் அந்த சிரிக்கு இருக்கா இல்லையா அவன் வந்து கெடுத்து விட்டான் அந்த பையன் இருக்கான் அவன் வந்து கெடுத்து விட்டான் இன்னைக்கு பாரு கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் கான்ட்ராக்ட்ல என்றாங்க கர்த்தர் சொல்றாரு இன்னைக்கு நீ விசுவாசித்தால் நான் ஒரு அரசாங்க உத்தியத்தை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் விரும்புகிறாயா கம்ப்ளைண்ட் பண்றத நிறுத்துங்க குடும்பம் சரியில்லை வாழ்க்கை சரியில்லை அப்பா அம்மா சரியில்லை அது சரியில்லை இது சரியில்லை சரியில்லை என்னை யார் தூக்கிட்டு போய் கொண்டு போய் விடுவா எனக்கு எந்த விதமான தகுதிகள் இல்லையே எனக்கு உதவி செய்ய யாருமே இல்லையே எனக்கு எந்த ஆதாரங்கள் இல்லை என்ற கம்ப்ளைண்ட் பண்றத நிறுத்திட்டு கர்த்தர் கேட்கிறாருன்னு வாய திறந்து நீங்க அவர்கிட்ட நான் சுகமாக விரும்புகிறேன் விடுதலை அடைய விரும்புகிறேன் வெற்றிக்கான விரும்புகிறேன் அடுத்த உயரங்களுக்கு வெற்றிகரமாய் மேன்மை அடைய விரும்புகிறேன் என் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வியாதி வருத்தத்திலிருந்து வெளியே வர ஆசைப்படுறேன் விரும்புறேன் என்ற விருப்பம் உங்கள் மனதில் இருக்குமே ஆனால் உங்கள் லைஃப்பில் கர்த்தாதி கர்த்தர் பெரிய மகத்தான காரியத்தை செய்கிற ஒரு காரியம் இன்றைக்கு துவங்க போகிறது இருந்தாலும் ஆண்டவர் பார்க்குறாரு இல்லை இவனை விடக்கூடாது இவன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டான் ரொம்ப கண்ணீர் விட்டுட்டான் ரொம்ப வேதனைப்பட்டுட்டான் ரொம்ப வழியை சுமந்துட்டான் நான் இவனை விடுதலை ஆக்க போகிறேன் நான் சொல்கிறேன் கர்த்தர் சில பார்த்து சொல்கிறாரு நீ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்ட நீ ரொம்ப வேதனைப்பட்டுட்ட நீ ரொம்ப அழுதுட்ட நீ தூங்காத இரவுகள் பல இரவுகள் உன்னுடைய வாழ்வில் வந்து விட்டது இனி உன்னை கஷ்டப்பட ஆண்டவர் விடவே மாட்டார் இனி நீ கண்ணீர் விட ஆண்டவர் உன்னை விடவே மாட்டார் இனி வருத்தப்பட ஆண்டவர் உன்னை விடவே மாட்டார் இனி சங்கடமறை ஆண்டவர் உன்னை விடவே மாட்டார் நீ வேதனைப்பட்டதும் பாதிக்கப்பட்டதும் வருத்தப்பட்டதும் போதும் இப்ப கர்த்தர் அவனை பார்த்து சொல்றாரு முப்பத்தெட்டு வருஷம் உன் லைஃப்ல நீ அனுபவிக்காத சுகமும் முப்பத்தெட்டு வருடமும் நீ அனுபவிக்காத ஒரு விடுதலையும் முப்பத்தெட்டு வருடம் நீ உன் சொந்த வாழ்வில் பெற்றிராத சந்தோஷமும் உயர்வும் உனக்கு கிடைக்கணும்னா முப்பத்தெட்டு வருஷம் செய்யாத ஒன்றை நீ செய் என்று கர்த்தர் அவனை பார்த்து சொல்றாரு அடுத்த வசனம் சத்தமா வாசிங்க அவனை நோக்கி 
எழுந்திரு எழுந்திரு உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட என்றார் 38 வருஷம் அவன் லைஃப்ல அவன் எதை செய்யலையோ அதை செய்யும்படி கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் சொல்றேன் இதுவரைக்கும் நான் அனுபவித்திராத ஒரு விடுதலை எனக்கு வேணும் இதுவரைக்கும் என் வாழ்வில் கண்டிராத மகிமைகள் நான் காண வேணும் இதுவரைக்கும் என் வாழ்வில் நான் பார்த்திடாத வளர்ச்சி நான் பார்க்க வேண்டும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்ப்பீர்களே ஆனால் இவ்வளவு நாள் நீங்கள் செய்யாத ஒன்றை நீங்கள் இப்பொழுது செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் சத்தமா சொல்லுங்க இதுவரைக்கும் நான் செய்யாத ஒன்றை செய்வதன் மூலம் பெறாத ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நான் பெற்று அனுபவிக்க போகிறேன் அவன் முப்பத்தி எட்டு வருஷம் எழுப்பி உட்கார்ந்ததே கிடையாது ஒரு மூணு மூணு மணி நேரம் சர்வீஸ் இப்போ லாக் இப்போ ஒன் அவரில் முடிச்சிடுறோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மணி நேரம் அப்படியே சப்பலாங்க அவளை போட்டுக்கிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சைமன் பாஸ்ட் முடிக்கிறாரா டைமர் ஆகுது எட்டு மணிக்கு ஆரம்பிச்சார் பதினொன்று மணி வரைக்கும் ஆவியான அவர் வாய மூடவே மாட்டேங்கிறார் கம்யூனன் சர்வீஸ் ஆனால் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் போகுது ஆண்டவர் பார்த்தார் என் பிள்ளைங்களாம் சப்பலாங்கள் போட்டுக்கணு படாத பாடு இந்த சைமன் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு ஆமா நாலு மணி நேரம் சர்வீஸ்ல படாத அவஸ்தை போடுற லாக்டவுன் உங்களுக்கு எல்லாம் விடுதலை கொடுத்திருக்கிறார் பாருங்க ஆண்டவர் கையை தட்டி ஆண்டவருக்கு பையன் மூணு மணி நேரம் சப்பலாங்கோல் போட்டுக்கணும் அதுனா கோலா காலா ஏதோ ஒண்ணு கீழே காலை மடிச்சு உக்காந்துகிட்டு மூணு மணி நேரம் நீங்க உக்காந்துகிட்டு எழும்பும் போதே சில பேர் பட்டுன்னு எழும்ப முடியாது சட்டுன்னு உக்கார முடியாது பட்டுன்னு எழும்ப முடியாது அப்ப இந்த மூணு மணி நேரம் உக்காந்து எழும்புறதுக்கு இவ்வளவு வேடிக்கை இருக்கு முப்பத்தி எட்டு வருஷம் படுத்திருந்தவனால் எப்படி எழும்ப முடியும் யோசித்து பாருங்க கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியுது அவங்களால முப்பத்தி எட்டு வருஷம் படுத்துக்கிட்டு இருக்கான் முப்பத்தி எட்டு வருஷம் அவன் உட்கார்ந்தது கிடையாது முப்பத்தி எட்டு வருஷம் அவன் நின்னது கிடையாது முப்பத்தி எட்டு வருஷம் அவன் நடந்தது கிடையாது இப்ப எழும்ப சொல்றாரு இவன் கேள்வி கேட்கல ஆண்டு வரை இத்தனை வருஷம் நான் எழும்பலையே இப்ப நான் எப்படி எழும்ப முடியும் கேள்வி கேட்கல அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது ஒன்பதாம் வசனம் உடனே சத்தமா சொல்லுங்க உடனே அந்த மனுஷன் சொஸ்தமாகி கையை தட்டி சொல்லுங்க ஆண்டவர் சொன்ன உடனே செய்யாத ஒன்றை செய்துகிறான் தான் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடந்து போனான் அந்த நாள் ஓய்வு நாளா இருந்தது அவனை தடுக்கிற ஆயிரம் விஷயம் இருந்தாலும் என் வாழ்க்கையில் நான் பெறாத ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ள செய்யாத ஒன்றை நான் செய்ய போகிறேன் பெறாத ஒன்றை பெற செய்யாத ஒன்றை இன்றைக்கு செய்ய ஆரம்பிங்க 24 ஃபோர் ஹவர் சந்தோஷமாக இருந்திருக்கீங்களா அது வந்து யா காலையில் சந்தோஷமாக இருப்போம் மாலையில் அழுகையாக இருப்போம் செய்யாத ஒன்று இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சந்தோஷமாக கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருந்து பாரு உன் லைஃப்பில் வராத பிளஸ்ஸிங்ஸ் வந்துடும் செய்யாத ஒன்று என் லைஃப்பில் நான் உபவாசம் பண்ணதே இல்லை செய்யாத ஒன்றை உபவாசித்து தேவ சமூகத்தில் ஜெபித்து பாருங்கள் நடக்காத அற்புதங்கள் உங்கள் வாழ்வில் நடைபெற ஆரம்பிக்கும் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறீங்க ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செய்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியுது பல வருஷமாக வேலை செய்கிறோம் எஜமான் ஓனர் சம்பளம் ஏற்ற மாற்றாருன்னா கம்முனு உம்முன்னு இல்லாமல் வாயத்திலிருந்து ஓனரை பார்த்து கேளுங்க அலைலூயா நாங்க கேட்டெல்லாம் பழக்கமே இல்லையா கிடைக்கவே கிடைக்காது அலையிலூயா என்ன பண்ண ஓனர் கிட்ட போயிட்டு இத்தனை வருஷமா செய்யறையா குடும்பம் பெருசாகி போச்சு குட்டிங்கள்லாம் பிறந்துட்டாங்க தேவைகள் அதிகமா இருக்கு கேளுங்க கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு சில பேருக்கு நான் கேட்கறதுக்கே தயக்கம் நான் சொல்றேன் கேட்டீங்கன்னா சில பேர் இப்படி கூட கேட்டா கொடுத்துருவாங்களா கொடுத்துருவாங்களோ இல்லையோ கேளுங்கள் 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 அலையிலூய கேளுங்கள் வாய திறந்து கேளுங்கள் இதுவரைக்கும் கேட்காத ஒன்றை கேளுங்கள் கர்த்தர்கிட்ட மட்டும்தான் கேட்பேன் அடம் பிடிக்கிறத தவிர்த்து யாரிடத்திலிருந்து உங்களுக்கு உதவி வர வேண்டுமோ அவங்க கிட்ட வாய திறந்து கேளுங்க அவர் தான் சொல்லிட்டாரு கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் அவர் சொன்னார் ஏன் கிட்ட கேளுங்க நரா காமனா சொன்னார் எஸ் ராஜாத்தி வந்து ராஜா கிட்ட 
அவள் கேட்கறதுக்கு எவ்வளவு தயக்கம் தெரியுமா அவளுக்கு அவ்வளவு தயக்கம் கேட்டதால் தான் ராஜ்யத்தின் தலையெழுத்தையே அவள் மாற்றிவிட்டாள் வாய திறந்து உன் கம்பெனில் கேளு சம்பளம் கம்மியாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கியான்னு சட்டை பிடிச்சி கேட்காம சத்தம் போட்டும் கேட்காம கேட்க வேண்டிய விதத்தில் கேளுங்க தர வேண்டிய விதத்தில் கொடுக்காதவர்களும் கொடுக்க ஆரம்பிப்பார்கள் அலை லூயா கேளுங்க சில மனைவியெல்லாம் புருஷன் கிட்ட கேட்கறதே கிடையாது என்ன கேட்கறது கிடையாது என் மேல அன்பாவே இருக்க மாற்றார் என்கிட்ட பேசவே மாற்றார் என்னை கொஞ்சவே மாற்றார் ஏன் உன் வாயை திறந்து அந்த மனுஷிகிட்ட கேட்டால் என்ன உனக்கு அன்பு இருந்து அவரே செய்யணும் இல்லையா அன்பு இருந்து அவரே கொடுக்கணும் இல்லையா அன்பெல்லாம் இருக்கு ஆனால் கொடுக்க மாட்டாரு கேட்டாதான் கொடுப்பாரு தேடினாதான் கொடுப்பாரு அல்லே லூயா கேட்கணும் மனைவி கேட்கணும் எங்க ஏனை கொஞ்சவே மாட்டுறீங்க ஐயோ பாஸ்டர் வெக்க வெக்கமா வருது ஆ புருஷன் கேட்கணும் மனைவி கிட்ட ஏமா இப்படிலாம் பேசுற அப்படிலாம் பேசாத கனிவா பேசு காதலா பேசு அன்பா பேசு பாசமா பேசு ஆரம்பிச்சிட்டாரா இவர் லட்சரு அங்கதான் வருவேன் ஏன்னா எனக்கு நல்ல நம்பிக்கை இருக்கு குடும்பம் சரியாயிடுச்சுன்னா வீடு சரியாயிடுச்சுன்னா நாடு சரியாயிடும்ன்றதுல நான் உறுதியாக நான் நம்புறேன் அல்ல லூயா ஒவ்வொரு வீடும் சூப்பர் ஆயிடுச்சுன்னா சபையும் சூப்பர் ஆயிடும் தேசமும் சூப்பர் ஆயிரும் கேளுங்கள் வாய் திறந்து கேளுங்கள் கேட்காத ஒன்று இன்றைக்கு கேளுங்கள் கிடைக்காத ஒன்று உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது செய்யாத ஒன்றை செய்யுங்கள் எப்பவும் கம்ப்ளைண்ட் தானே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க இனிமேல் பாராட்ட பாருங்க அல்லையா புருஷனை பாராட்டுங்க மனைவியை பாராட்டுங்க சொந்தங்களை பாராட்டுங்க கல்லெடுத்து அடிச்சாங்களே அவங்களும் கூட பாராட்டுங்க அல்லையா செய்யாத ஒன்றை செய்து பாருங்கள் பண்ணாத ஒன்றை செய்து பாருங்கள் நடக்காத ஒன்று உங்களுக்கு நடக்க ஆரம்பித்து விடும் ஏன்னா நான் என்ன சொல்றேன்னா நல்ல கவனிங்க அந்த மனுஷன் படுத்துக்கிட்டு இருக்கானே முப்பத்தெட்டு வருஷமா அவனுடைய கை செத்து போயிருக்கும் சில பேருக்கு வந்து உடல்ல ஏதாச்சும் ஒரு பகுதியில் தான் ஊனம் இருக்கும் ஆனால் அவன் தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் ஒட்டுமொத்த ஊனம் அவனுடைய லைஃப்பில் ஆண்டவருக்கு தெரியாதா அவன் கை செத்து போச்சு அவன் கால் செத்து போச்சு இடுப்பு எலும்பு செத்து போச்சு ஏன்னா இடுப்பு எலும்பு ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் ஏன் உட்காருவானே நடப்பானே எல்லாம் செத்து போச்சு ஆண்டவருக்கு தெரியாதா சத்தமாக சொல்லுங்களேன் தெரியும் தெரிஞ்சோம் ஏன் நடக்க சொல்றாருன்னா இப்போ நீ நடக்கல நான் சொன்ன வார்த்தையின்படி நீ நடக்க போற என் பலத்தின்படி நீ நடக்க போற என் ஸ்ட்ரென்த்தின்படி நீ நடக்க போற ஆகவே நீ நடப்ப உன்னால செய்ய முடியும் உன்னால முடியும் உன்னால் முடியாத ஒன்றை தேவன் சொல்லவில்லை எரியமையான ஒரு தீர்க்க தரிசி இருக்கிறார் பாருங்க அழுமூஞ்சி தீர்க்க தரிசி புலம்பி புலம்பி கடைசியில் புலம்பலையே எழுதிட்டார் அவர் தான் ஆனால் அவர் லைஃப்பில் எக்கச்சக்கமான எதிர்ப்புகள் போராட்டம் ஆனால் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு அவர் சொல்கிறாரு நான் பலவீனமானவன் நான் அழுமூஞ்சி தான் நான் புலம்புறவன் தான் ஆனால் எரிமிய தீர்க்க தரிசின புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் வாசிங்க பார்க்கலாம் எரிமியா இருபது பதினொன்று மிகவும் வெட்கப்படுவார்கள் மறக்கப்படாத நித்திய லட்சை அவர்களுக்கு உண்டாகும் இந்த துன்பப்படுத்துறதுக்கு மனிதர்கள் சூழல்கள் காரியங்கள் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் இவர் சொல்கிறாரு என்னை துன்பப்படுத்துறதுக்கு ஆயிரம் சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் அதை மேற்கொள்வதற்கு எனக்கு பலனே இல்லாவிட்டாலும் கர்த்தரோ பயங்கர பராக்கிரமசாலியாய் என்னோடு கூடவே இருக்கிறார் ஆகவே நான் துன்பப்பட மாட்டேன் யார் என்ன துன்பப்படுத்துகிறாங்களோ எந்த காரியம் துன்பப்படுத்துதோ அது துன்பப்படுத்தப்படும் நல்ல கைகளை உற்சாகமாக தட்டி ஆண்டவரை மயிமப்படுத்த பாருங்களேன் நல்ல மயிமப்படுத்துங்க ஆண்டவரை நான் துன்பப்பட முடியாது ஏனென்றால் என் பலத்தினால் அல்ல தேவன் என் பலனாக இருக்கிறபடியினால் அப்போ ஆண்டவர் உங்களை இதுவரைக்கும் நீங்க செய்யாத ஒன்றை செய்ய சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் எனக்கு ப்ரொமோஷன் வரணும்னா நான் கொஞ்சம் படித்து சில டிகிரிலாம் எடுத்து முடிக்கணும்னு சொன்னால் படிங்க இப்போலாம் எனக்கு படிப்பே வராது எப்பவும் வரும் நீங்கள் தான் வராதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க செய்ய முடியாத ஒரு விஷயத்த வேலை எடுத்து செய்யுங்க முடியாது என்று சொல்வதற்கு உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே முடியும் நூறு நூறு வயசு ஆபரகாமாலேயே ஒரு பிள்ளையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நான் நூறு வயசு ஆயிடுச்சு எது முடியாது நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எல்லாமே கூடும் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாமே கூடும் 
நான் சொல்றேன்னா நீங்க தனியாய் செய்யவில்லை தேவனுடைய துணையோடு செய்து கொண்டிருக்கிறபடினால் எல்லாம் செய்ய முடியும் முடியாது என்று எதுவும் கிடையாது விசுவாசிக்கிற தேவ மக்களுக்கு மத்திய சுவிசேஷ புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரத்தில் முடிச்சிடு அஞ்சே நிமிஷம் டைம் இல்லை மத்திய சுவிசேஷ புஸ்தகம் பதினான் பதினான்காம் அதிகாரத்தில் வசன வசனமாக சொல்ல டைம் இல்லை சீஷர்கள் மாத்திரம் படகில் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் சீஷர்கள் படகில் செல்லும் பொழுது காற்று வீசுகிறது புயல் அடிக்கிறது கொந்தளிப்பு எழும்புகிறது யோசித்து பாருங்க ஒரு படகுல போறவங்களுக்கு புயல் வருது காற்று அடிக்குது காற்று பலமா வீசுதுன்னா நல்ல அனுபவசாலிகள் படகை விட்டு இறங்கவே மாட்டான் அவனுக்கு நல்லா தெரியும் நமக்கு பாதுகாப்பே எதுதான் படகு தான் என்ன ஆனாலும் படகு போய் பிடிச்சிப்பானு தவிர படகுல இருந்து இறங்கவே மாட்டான் ஆனா கவனிங்க அந்த அதிகாரத்தில் கவனிங்க அந்த காற்றும் புயலும் சீஷர்கள் வந்த படகை மோதி அடிக்கும் பொழுது இயேசு சமுத்திரத்திலே நடந்து வருகிறார் நடந்து வந்த இயேசுவை பார்த்து பேதுரு கேட்கிறார் ஆண்டவரே நடந்து வருவது நேரையானால் நான் வருவதற்கு கட்டளையிடும் இப்ப கர்த்தர் சொல்றாரு வா கர்த்தர் என்ன சொல்றாரு வா கவனிங்க புயல் வரும் பொழுது படகில் இருப்பதே ஒரு மனிதனுக்கு மிகப்பெரிய அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் ஆனால் புயல் நட புயல் இருக்கும் பொழுது கடல் சீற்றம் இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் கடலில் மனிதனை நடக்க சொல்லுகிறார் எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியம் ஏன்னா அது மனிதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்னால் அவன் காப்பாற்றப்படலை கர்த்தர் அந்த புயலில் இருக்கிறதுனால அவன் அந்த புயலில் வந்தாலும் அவன் காப்பாற்றப்படக்கூடியவனாக இருக்கிறான் ஆகவே தான் நான் சொல்லுகிறேன் அவர் உங்களை விட்டு விலகாதவராய் நீங்காதவராய் உங்களோடு கூட இருக்கிறபடியினாலே இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்வினுடைய பிரச்சனை எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் சரி அதை நீங்கள் மிதிப்பீர்கள் அதன் மேல் நடப்பீர்கள் நீங்கள் அதை மேற்கொள்வீர்கள் வெகு காலமாய் உங்கள் வாழ்வில் தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகள் சமாச்சாரங்கள் எவைகளாய் இருந்தாலும் சரி கர்த்தர் சொல்றார் நீ விரும்புறியா நீ விசுவாசிக்கிறியா நீ ஆசைப்படுறியா அப்படின்னு சொன்னா இது வரைக்கும் செய்யாத ஒன்றை செய் இது வரைக்கும் பேசாத ஒரு காரியத்தை பேசு இது வரைக்கும் புலம்பிட்டு தானே இருந்த இது வரைக்கும் தேவனுடைய புகழ் பாடிக்கிட்டே இரு இது வரைக்கும் நெகட்டிவாக தானே பேசிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ பாசிட்டிவாக பேச ஆரம்பி இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில் முறுமுறுப்போடு தானே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ சந்தோஷமாக வாழ ஆரம்பி இது வரைக்கும் எழும்பாமல் தானே இருந்த எழும்பி முன்னோக்கி செல்ல செய்யாத ஒன்றை செய்து பாருங்கள் நலமான ஒரு காரியத்தை நிறைவேற்றி பாருங்கள் நடக்காத ஒரு நன்மை உங்கள் சொந்த வாழ்வில் நிறைவேற போகிறது பெதஸ்தா குளத்திற்கு வந்த ஆண்டவர் உன் பக்கத்தில் வந்திருக்கிறார் உன் வீட்டிற்குள் வந்திருக்கிறார் உன் பக்கத்தில் அருகாமையில் வந்து உனக்கு உதவி செய்யும்படி வந்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார் எழும்பு தூசியை விட்டு எழும்பு துக்கத்தை விட்டு எழும்பு கண்ணீரை விட்டு எழும்பு கவலையை விட்டு எழும்பு இயேசு வந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதம் உங்கள் சொந்த வாழ்வில் நடக்க போகிறது இதுவரைக்கும் செஞ்ச காரியத்தை செய்கிறதை நிறுத்திட்டு இதுவரைக்கும் நான் நம்பினேன் ஆனால் இனிமேல் உறுதியாக நான் நம்ப போகிறேன் இதுவரைக்கும் விசுவாசிக்காத அளவுக்கு நான் விசுவாசிக்க போறேன்னு சொல்லி பாருங்க இது வரைக்கும் நடக்காத அற்புதங்கள்லாம் உங்க லைஃப்ல நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது வரைக்கும் நம்பாத அளவுக்கு நான் நம்ப போறேன்னு சொல்லி பாருங்க இது வரைக்கும் நடக்காத காரியங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது வரைக்கும் ஆண்டவர் மேல நான் வைக்காத அன்பை நான் வைக்க போறேன்னு சொல்லி பாருங்க அந்த அன்பு உங்களை ஜெயிக்க வச்சிடும் இந்த வார்த்தையின்படி இந்த சத்தியத்தின்படி கர்த்தர் பெரிய விடுதலைகளை தந்து உங்களை எல்லையில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக அலை லூயா